Ferrari é o centro das atenções no vídeo de hoje. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos às principais notícias pós Austrália, hoje um vídeo só de Ferrari, nos próximos dias teremos um vídeo só de Red Bull, um outro focado na Mercedes, não sei ainda se vai ser só a Mercedes, mas enfim, várias notícias saindo dessas principais equipes e claro também as outras equipes que vamos trazendo para vocês. Mas sobre a Ferrari vamos começar com o seguinte, tá tudo muito bem, tudo muito bom, tem uma vantagem excelente no campeonato, Leclerc está 34 pontos na frente de Russell e 46 à frente de Verstappen, que seria o principal rival nesse início de temporada. Já no, nos construtores a Ferrari tem uma vantagem de 39 pontos para Mercedes e de 49 para Red Bull, ou seja, a Ferrari tem um início de temporada excepcional, um dos melhores da era híbrida, talvez ficando atrás ali de 2016, algo assim. Mas o que importa é que a Ferrari está num bom momento, mas Charles Leclerc acaba falando para não cometer exageros, ele acredita que não é hora para ficar empolgado demais com toda a circunstância, já que a equipe vive a expectativa de conquistar o seu primeiro título de pilotos desde 2007 e o de construtores desde 2008. Leclerc afirmou o seguinte em matéria que você confere aí na descrição. Assim, posso imaginar, mas não quero pensar muito sobre isso porque ainda é cedo na temporada. Obviamente é bom estar liderando o campeonato, e 34 pontos de vantagem é sempre bom, independente do momento do ano, mas não quero focar muito nisso agora. Falando sobre o próximo grande prêmio, que é na Itália, né, vai ser em Imola, Leclerc afirma que será incrível, mas precisa abordar a corrida como tem feito nas três anteriores que é extremamente importante não colocar pressão extra sobre eles mesmos, tentando não cometer exageros. Ele ainda conclui falando que estão trabalhando muito bem como equipe desde o início do ano e precisam seguir fazendo o trabalho assim como fizeram nas primeiras etapas. Então Leclerc está feliz com a forma da Ferrari, mas dá aquela acalmada, aquele famoso vamos uma coisa de cada vez para não colocar pressão, o que é bem normal você ver as equipes falando sobre isso, pilotos, até em outros esportes é sempre o vamos uma coisa de cada vez. Mas aí, você concorda com o Leclerc ou já pode dar uma animada? Diz aí nos comentários. Partindo agora já para falar de Imola, a Ferrari não trará atualizações, é o que já estamos falando há algum tempo e quem confirma essa informação é o chefe da equipe Mattia Binotto. Eles evitarão grandes atualizações justamente por conta do final de semana de sprint, que vai diminuir o tempo de teste, o tempo de treino livre. O potencial para grandes passos de desempenho são óbvios e claro que todas as equipes querem trazer atualizações. Mas a decisão da primeira corrida sprint em Imola impacta o cronograma das equipes principalmente da Ferrari. Eles acreditam que com apenas uma hora de treinos, não será o tempo hábil suficiente para poder trazer e testar as suas atualizações para o restante do final de semana. Mattia Binotto acaba afirmando que será um fim de semana difícil em relação às atualizações e tentar avaliá-las no treino de sexta, porque precisa se concentrar no quali da tarde. Se eles olharem para eles mesmos, no caso, não vai ter atualização Imola pelo simples fato de que não é o lugar certo mas vão tentar atenuar os problemas que ainda tem, inclusive o Purposing, que afetou a equipe mais do que o normal na Austrália. Então vão buscar novamente trabalhar nesse ponto específico. Para as atualizações significativas, será depois na temporada. Quanto à temporada em si, como as coisas têm ocorrido nessas três primeiras provas, Binotto acaba falando que está surpreso, ele mesmo acaba admitindo que trabalharam duro e colocaram muita prioridade em 2022 e sabia de alguma forma iriam melhorar comparando com as temporadas anteriores. Esperava ter um carro competitivo para o início da temporada, mas não algo tão bom como tem sido. Ele ainda acredita que a diferença entre Ferrari e os demais não é grande e que à medida que as corridas forem passando isso vai ser provado e certamente vai ter uma grande luta nas próximas corridas. Então o Binotto acredita que há sim uma competitividade e fala que a Ferrari já esperava um bom desempenho, mas não tão bom assim. Vale dizer que a Ferrari sim deu um grande foco, o Binotto já falava isso há muito tempo, temos falado aqui no canal que a Ferrari desde 2020 está passando por uma reestruturação forte, 
tanto internamente quanto externamente, e isso, claro, teve o foco da equipe mudado para 2022, o que está rendendo bons frutos, pelo menos até o momento. Mas e aí, você acredita que a Ferrari fez a escolha certa de não levar mais atualizações para Imola? Diz aí nos comentários. Agora vamos para a última notícia, a notícia que provavelmente será a capa do vídeo, que é algo interessante sobre a Austrália. A Ferrari andou muito bem e todo mundo reparou que até nas retas a equipe estava muito forte, não sendo ameaçada pela Red Bull. No final das contas, já se falava no paddock que a Ferrari tinha mais potência disponível para liberar após o Bahrein e principalmente após a Arábia Saudita, quando viram que a Red Bull estava muito forte de reta. De acordo com o que está sendo falado e com a matéria aí na descrição, a Ferrari utilizou 5 cavalos de potência extra para justamente tirar um pouco do déficit de performance que teve para a Red Bull baseado na Arábia Saudita. Isso foi relatado pelo jornalista italiano Giuliano Duquesa, que justamente após a Arábia, onde a Ferrari perdeu a corrida aparentemente pela maior velocidade de reta da Red Bull, a equipe acabou fazendo justamente uma atualização, ou melhor, não é nem uma atualização, apenas se utilizaram de um pouco mais de potência do que estava ali guardado no motor Ferrari. Teve gente me perguntando como que a Ferrari fez isso se os motores estão congelados. Na verdade a resposta é muito simples. A Ferrari não aumentou a potência do motor do limite que ele tinha anteriormente, ela apenas está utilizando ele numa configuração mais agressiva. Ela estava sendo mais cautelosa para não ter problemas de confiabilidade, mas a potência já estava lá, ela só não estava utilizando o seu máximo e provavelmente ainda não está utilizando o máximo. O que ela fez foi só utilizar um pouquinho a mais do que estava reservado para poder bater de frente com a Red Bull e deu certo. Além de estar tá com uma bela confiabilidade, o carro andou muito bem em todos os setores e conseguiu a vitória de forma bem tranquila ainda mais depois do abandono do Verstappen. Como curiosidade, a Ferrari chegou a ser até 20 km mais lenta que a Red Bull na Arábia, claro, isso em circunstâncias extremas, mas isso pode ter sido atribuído também ao fato de terem andado com uma configuração de downforce mais alta, então na Austrália vieram com uma configuração de motor diferente e também com asas diferentes, possibilitando tanto ter mais velocidade reta, mas também ter velocidade de curva, a Ferrari está com um carro muito redondinho nas mãos, é um carro tão bom que ela pode se dar o luxo de não trazer grandes atualizações por agora, sendo que Mercedes e Red Bull estão coçando a cabeça para trazer mais e mais atualizações, corrigir problemas, ganhar performance, então a Ferrari está com um carro excelente onde ela não precisa de atualização e ainda está fazendo testes, está podendo alterar configurações, está colocando asas diferentes e conseguindo performances excelentes. Para mim, a Ferrari está sobrando nesse início de temporada, por mais que Verstappen tenha vencido uma corrida, a Ferrari está sim à frente e bem à frente. Eu diria que tem grandes chances de Leclerc andar muito bem em Imola, apesar que a Red Bull vai trazer atualizações grandes para Imola. Nós vamos falar sobre isso num outro vídeo, porque vamos detalhar para vocês o que está acontecendo, assim como já fizemos num outro vídeo sobre o peso da Red Bull. Então é isso, quero a sua opinião sobre a Ferrari aí embaixo, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!